பெற்று வரும் நம் தாய்மொழியை வாழ்த்தி பாட அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் தொடர்ந்து இறை வணக்கம் Now, I request the dignitaries, Honorable Minister Anbil Mayesh Poyamali Sir, Reverend Father Secretary, Reverend Father Principal, Elected President and Special Secretary to light the Kuttu Velaku.
ஒளியேற்றி இந்நிகழ்வினை தொடங்கி வைத்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் அருத்தந்தையர்களுக்கும் மாணவ பேரவை உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வந்தாரை வரவேற்பது வழக்கத்தின் மரபு எங்கள் மதிப்பிற்குரிய மாணவ குலத்தலைவர் முனைவர் டேவிட் ஸ்டான்லி அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அழைக்கிறேன் ஐயா வாருங்கள் வரவேற்புரை தாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் லயலா கல்லூரி மாணவர் பேரவை தொடக்க விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குறிப்பாக சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிற மாண்பு மிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்பு மிகு திரு அன்பின் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களை இவர்களின் முன்னோர் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் மிக முக்கியமாக மாணவ நண்பர்கள் நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் மாணவ நண்பர்கள் உங்கள் அனைவரையும் லயலா கல்லூரி சார்பாக இந்த மாணவ பேரவை தொடக்க விழாவிற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் விருந்தினர்களை வாழ்த்தி வரவேற்றமைக்கு நன்றி ஐயா விருந்தினரை வரவேற்பதோடு நில்லாமல் அவர்களை மேலும் சிறப்பு செய்வது நம் பண்பாட்டின் சிறப்பு நம் வரவேற்பை ஏற்று வருகை புரிந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து பொன்னாடை போர்த்தி வரவேற்க அருட்தந்தை செயலர் ஜெயராஜ் அவர்களை அழைக்கிறோம் லொயலா கல்லூரியின் சார்பாக நினைவு பரிசை வழங்க கல்லூரி முதல்வர் அருட்தந்தை தாமஸ் அமிர்தம் அவர்களை அழைக்கிறோம் நன்றி தற்போது நம் சிறப்பு விருந்தினரை வண்ண மலர்கள் கொண்ட உரையால் சூட வருகிறார் நம் மாணவ பேரவை பொதுச் செயலாளர் வே ரூபன் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் முத்து நிலத்தில் தோன்றிய முத்து கடலின் அளவை கொண்டது நல்லதொரு முத்திற்கு மதிப்பு கடலின் ஆழமுடையது திராவிடத்தின் சொத்து நீர் அன்பில் தோன்றிய முத்துதானே திராவிட சொத்து நீர் அன்பில் தோன்றிய நல்ல முத்துதானே பொய்யா மொழிக்கு பிறந்த மக்களின் ஒளி பொய்யா மொழி மொழிக்கு பிறந்த மக்களின் ஒளி ஆதிக்க மொழிகளை அறவே ஒழிக்க வந்த திராவிட இனத்தின் பொய்யா மொழி அன்பில் வந்த பண்பில் குணம்தான் தங்களிடம் காணவில்லை என்கின்றது சினம் அரசியலற்று அடைக்கலம் புகநினைக்கும் அனைவரின் மனம் காரணம் உங்களுக்கு இல்லாத தலைகணம் 
உங்களுள் இருக்கும் மகேஷை கண்டதுதானே நீர் சொன்ன இளைஞர்களின் எழுச்சியே இடம் மாங்கனி கொடுக்கும் அன்புமான் அல்ல நீர் நெல்லிக்கனி கொடுக்கும் அதியமான் தாங்கள் எளிமையான தோற்றத்திற்கு இமய உயர இமய உயர மாலை சூட்டவா இளைஞர்களை தேடி செல்லும் அன்பிற்கு இளவம் பஞ்சினை போத்திடவா உதிக்கும் நதிக்கு ஒளி கொடுக்கும் நண்பனாகிய தயா நதியே நண்பனின் கல்லூரியில் வளம் வந்தது உமக்கு மெய் செலுத்துதான் இருக்கக்கூடும் தன் நண்பன் தான் பயின்ற கல்லூரிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருவது தனக்கும் பெருமை என அவர் நினைப்பதின் புன்னகை உங்கள் முலத்தி உங்கள் முகத்தில் மலர்கிறது அண்ணலே அன்பின் மின்னலே மாணவர்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி வந்த மாணவர்களின் நாயகனே நீங்கள் பேசும் எழுச்சி உரையை சிறப்புரையாய் கேட்க காத்திருக்கும் வரலாற்றின் அவைக்கு சுவையாயிருக்க உங்கள் சிறப்புரை தேவை எழுந்து வாருங்கள் சிறப்புரை மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அனைவருக்கும் அதனுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் லயலா கல்லூரியில் இன்றைக்கு லயலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சில் இந்த இன்னாகரல் ஃபங்க்ஷனில் என்னை அழைத்து என்னை பெருமை தேடி தந்திருக்கின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே சார்ந்திருக்கின்ற பிரசிடெண்டாக இருந்தாலும் சரி செக்ரட்டரியாக இருந்தாலும் ட்ரெஷராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற அனைத்து தோழர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அதே போன்ற இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ரெவரண்ட் டாக்டர் ஃப்ரான்சிஸ் ஜேவியர் சார் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜெயராஜ் சார் ரெவரண்ட் டாக்டர் தாமஸ் சார் அதே போன்ற டாக்டர் சார்ஸ் அவர்கள் உள்ளிட்ட மேடையில் இருக்கின்ற அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் எதிரி அமைந்திருக்கின்ற அன்பு நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கின்ற சகோதரர்களுக்கும் முதலினுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட நான் அமைச்சராகி இது ஒரு மூன்றாவது நிகழ்வாக இந்த லயலா கல்லூரியில் நான் கலந்து கொள்கின்ற நிகழ்வு இது தொடர்ந்து என் மேல் வைத்திருக்கின்ற அன்பு ஒரு காரணம் என்று சொன்னாலும் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய நண்பன் என்கின்ற அந்த உரிமையோடு இங்கே நாங்கள் வருகை தந்திருக்கின்றோம் திருச்சியில் விஷயபர் கல்லூரியில் படித்தவன் நான் பல நேரங்கள் விடுமுறை நாட்களில் நான் அதிகம் செலவழித்த இடம் இந்த கல்லூரி நானாக இருந்தாலும் உதயாராக இருந்தாலும் விஷாலாக இருந்தாலும் அன்னைக்கு பிரசிடெண்டாக இருந்த வெங்கட்டாக இருந்தாலும் நான் ஏற்கனவே கலந்துக்கிட்ட நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே இருக்கின்ற கிரவுண்டை நீங்கள் எத்தனை பேர் பயன்படுத்திங்கன்னு தெரியாது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிரவுண்ட்லையும் விளையாண்டவன் நான் என்கின்ற அந்த உரிமையோடு தான் உங்கள் முன்பு நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட இந்த நிகழ்வு இன்று வரும்பொழுது உள்ளபடி இன்னும் எங்களுக்கு அது பெருமையாக இருக்கின்றது எங்களுக்கு எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நான் பார்க்கின்ற பெருமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் இது போன்ற மாணவர் மன்றத்தை ஆரம்பித்து அன்றைக்கு அவர் உரையாற்றியது மாநில சுயாட்சியினுடைய நன்மை நன்மைகள் என்கின்ற தலைப்பில் தான் அவர் அன்றைக்கு உரையாற்றினார் இன்றைக்கு அதே போன்ற ஒரு மன்றத்தினுடைய துவக்க விழா அதில் நாங்கள் அதுவும் நான் கலந்து கொண்டு பேசுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு முதல் இந்த மன்றத்தினுடைய தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் அவர்களினுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் பொதுவாக ஏட்டுக்கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து அது எந்த அளவுக்கு அது ஏட்டுக்கல்வியில் படிச்சுட்டு பட்டம் வாங்குறது மட்டுமே நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது அதனால தான் முத்தமிழ் கலைஞர்கள் சொல்வது போல் அது வள்ளுவனுடைய திருக்கொள்ள மேற்கோள் இட்டு காட்டும் போது சொல்வார் என்ன படித்தீங்களோ அந்த படித்ததுக்கு தகுந்தாற் போல் நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் லைலா கல்வியை பற்றி சொல்ல வேணாம் படிப்பை காட்டிலும் சமூகத்தில் இருக்கின்ற அக்கறை ஏன்னா நாங்கள் நிறையா பார்த்துருக்கோம் உதயா படித்ததுலேருந்தே நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்பு கலாநிதி மாறன் நம்ம தயாநிதி மாறன் அண்ணன்லாம் படித்த காலத்துலேயும் சொல்கிறேன் நாட்டு மக்களுக்கு சமுதாயத்திற்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் முதல் குரல் எங்கிருந்து வரும் என்று சொன்னால் அது லயலா கல்லூரி என்று தான் வரும் ஏன்னா இந்தியா பற்றுகிற நெருப்பு தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கின்ற மாணவ சமுதாயம் இதையில் அந்த நெருப்பு பற்றி இருக்கின்ற அளவிற்கு சமுதாயத்திற்கு பல போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் பெருமையாக சொல்லலாம் பல அரசியல்வாதிகள் எழுத்தாளர்கள் நடிகர்கள் பொருளாதார வல்லுநர்கள் இப்படி பல பேரை உருவாக்கி தந்திருக்கு என்று சொல்லும் பொழுது சமுதாயத்தின் மீது வைக்கின்ற அந்த அக்கறையை பல பரிமாணங்கள் நாம் சொல்லலாம் 
பொதுவாக இது போன்ற இளைஞர்கள் நீங்கள் தான் வருங்காலம் ஒரு நாட்டினுடைய எதிர்காலமே நீங்க தான் அப்படிங்கிறத நீங்க நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க ஒன்னும் புதுசா நான் ஒன்றும் சொல்லணும் அவசியம்லாம் இல்லை பட் இருந்தாலும் நாம் நமக்கு இருக்கின்ற அந்த சேலஞ்சஸ் இன்னைக்கு இருக்கின்றது அதை பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பேசணும் அதை நாம் சரி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் நம் அனைவருக்கும் இருக்கின்றது கடந்த ஆண்டு ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய சமூக நீதித்துறை சார்பாக வெளியிட்டிருக்கின்ற அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்திய மக்கள் தொகையில் பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல போதைக்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஸோ அது போன்ற ஒரு சமுதாயம் தேவைதானா என்பதை எழுத்து சொல்லும் விதமாகத்தான் நம்முடைய மாண்புக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் கூட இன்றைக்கு போதை ஒழிப்பு அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு உறுதிமொழி வெரி ஃபர்ஸ்ட் டேவே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் மாணவர்கள் அந்த உறுதிமொழியை ஏற்றிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அடுத்த சமுதாயம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல ஒட்டுமொத்த உலகத்திலே இந்தியாவில் தான் அதிகப்படியான இளைஞர்கள் இருப்பார்கள் என்கின்ற ஒரு கணக்கெடுப்பெல்லாம் வருகின்றது அப்படி வரும்பொழுது வெளிநாட்டவர்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கின்ற மிசைலை பத்தி நம்ம கிட்ட இருக்கின்ற வெப்பனை பார்த்தா ஒன்றும் பயப்படல அவன் பயப்படுறது இங்க இருக்கின்ற இளைய சமுதாயத்தை பார்த்துதான் ஆக இதை நல்வழிப்படுத்துகின்ற அந்த பொறுப்பு வருகை தந்திருக்கின்ற நீங்களாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற இந்த மன்றத்தினுடைய தலைவர்களாக இருந்தாலும் செயலாளராக இருந்தாலும் பொருளாளராக இருந்தாலும் அது உங்களுடைய கையில் இருக்குது என்பதை முழுமையாக நம்பக்கூடிய வண்ணம் அது அந்த வகையில் டயலாக்கில் இருக்கு புதுசா நாங்க வந்து அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் அவசியம் இல்லை இந்த வயசு என்பது கண்டிப்பாக எங்களை போன்றுதான் நாங்க கல்லூரி நாட்கள் வந்து எதையும் மனசுல எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல் ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல் பறந்துருந்த காலம் அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்க வேண்டும் நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை புதுசா நான் வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் நான் பண்ண வரல என்ன நல்லது கேட்டது என்ன என்பது எங்களை காட்டிலும் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும் என்று சொன்னாலும் எவ்வளவு பொழுதுபோக்குகள் இருந்தாலும் எவ்வளவு நட்பு வட்டாரங்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய சிந்தனையில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இந்த சமுதாயத்திற்காக நாம் பணியாற்ற வேண்டும் சமுதாயத்திற்கு என்று என்னுடைய பங்கு என்று சிறிதளவாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் செயல்பட வேண்டும் ஏன்னா புது சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உன்னால் முடியாது உங்களால் முடியும் என்கின்றதை நம்பக்கூடிய ஒன்னால் அது அந்த வகையிலே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கின்ற மக்கள் தொகையில பதினஞ்சு வயசுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் இருக்கின்ற இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு கோடி பேர் இருக்கிறார்கள் அது அந்த நாற்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் மாண இளைஞர்களையும் நாம் ஒருவழிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏதாச்சும் ஒரு மைய புள்ளியில் நாம் நின்றாக வேண்டும் அது நாட்டு பற்றாக இருந்தாலும் சரி மொழி பற்றாக இருந்தாலும் சரி அந்த வகையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒன்று கூடி இந்த சமுதாயத்திற்கான பங்களிப்பில் நம்முடைய பங்கும் இருந்தது என்கின்ற பெருமையோடு படித்து பட்டத்தை பெறுவோம் என்று சொல்லி வருகை தந்திருக்கின்ற உங்களுக்கும் அதே போன்று இன்னைக்கு புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற அனைத்து நம்முடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இந்த அளவில் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you for that inspiring and heartfelt speech, sir. It's a pleasure to have you here. Now I take pleasure in inviting our Honorable Chief Guest, Minister Anbil Mahesh Payamali, sir, to hand over the gowns to the elected office bearers.
Now I request Nalin to take the oath. I I Nalin M twenty UEC two eighty of third year BA Economics duly elected as president of Loyola Student Council for the academic year 2022-23 do solemnly and sincerely affirm on this day the 26th August 2022 that I shall discharge my duties as president of the Loyola Students Union to the best of my ability and sincerely strive to serve and promote students welfare activities in tune with the Loyola College ethos and value of dedication collaboration excellence quality and relevance thank you madesh kannan i madesh kannan balakrishnan 20 uec 10 of third year ba economics duly elected as vice president of loyola students council for the academic year of 2022 to 23 do solemnly and sincerely affirm on this day the 26th august 2022 that i shall discharge my duties as vice president of loyola students council to the best of my ability and sincerely strive to serve and promote the students welfare activities in tune with the loyola college ethos and values of dedication collaboration excellence quality and relevance thank you ruben venkatesan ruben ennum naan 2022 2023 ru kalvi aandin moondra aandu ilangalai tamil ilakkiya thurai saarbil loyola maanava peravi pudu therdalil muraiyaga pudu cheyalalaga therndedukkapatta naan maanava pudu cheyalalaga எனது பொறுப்பினை ஒழுங்குமுறையிலிருந்து வழுவாமல் அனைத்து மாணவர்களையும் சமமாக வழி நடத்துவேன் என்றும் கல்லூரி சட்டத்திட்டத்தின் வரமுறைக்கு எந்த ஒரு தீங்கு விளைவிக்காமல் அனைவரின் நலனின் அனைவரின் நலனின் மாறா பற்று உறுதி கொண்டு என் பொறுப்பின் கடமையை சரிவர செய்வேன் என்றும் அவையோர் முன் சாட்சியாக அறுதியிட்டு உறுதிமொழிகிறேன் வளர்க தமிழ் லிங்கேஷ் I Linkesh TM 21 PIR 032 of second year MA International Relations duly elected as joint secretary of the Loyola Students Council for the academic year 2022 to 23 do solemnly and sincerely affirm on this day the 26th August 2022 that I shall discharge my duties as joint secretary of the Loyola Students Council to the best of my ability and sincerely strive to serve and promote students welfare activities in tune with the loyola college ethos and values of dedication collaboration excellence quality and relevance thank you brinda sharan i brinda sharan 21 pel 031 of second year ma english duly elected as associate secretary of loyola students council for the academic year 2022 to 2023 do solemnly and sincerely affirm on this day the 26th of august 2022 that i shall discharge my duties as associate secretary of the loyola students council to the best of my ability and sincerely strive to serve and promote student welfare activities in tune with the loyola college ethos and values of dedication collaboration excellence quality and relevance thank you priyanka i priyanka b 21 pcp 014 of second year msc counseling psychology duly elected as associate secretary